എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാർഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസിക്കുള്ള ചാൻസസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പേ ഇങ്ങനത്തെ ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസി കാർഡിൽ നമ്മൾ എച്ച് സി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ യൂറിനിൽ ഈ എച്ച് സി ജി ഹോർമോൺ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കാർഡിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്പേമും എഗ്ഗും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അത് യൂട്രസിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം എടുക്കും ഈ യൂട്രസിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് വേരുറച്ച് ഹോർമോൺ ഡെവ ഹോർമോൺസൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഹോർമോൺസൊക്കെ നമുക്ക് യൂറിനിൽ വന്ന് തുടങ്ങാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനാലോ പതിനഞ്ചോ ദിവസം എടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പീരിയഡ് ഡേറ്റ് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് ടു ഡേയ്സ് ബിഫോർ പീരിയഡ്സൊക്കെ റിസൾട്ടൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ആക്കുറേറ്റ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും പീരിയഡ് ഡേറ്റ് വരെ എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പാക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എത്ര മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ നമ്മളോട് റിസൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ റിസൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുക ഈ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് രണ്ട് ലൈനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് ഇനി അഥവാ ഒരു ലൈനാണ് അത് സി എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടി എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് ഒരു ലൈനെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ എവിടെയും ഒരു ലൈനും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഇൻവാലിഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സാമ്പിൾ പോർട്ടിൽ മാത്രം യൂറിൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലാണ്ട് ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വിൻഡോയിൽ ഒരിക്കലും യൂറിൻ തട്ടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടു ഓർ ത്രീ ഡ്രോപ്സാണ് നമ്മൾ ഇറ്റിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതിനാണ് നല്ലത് കാരണം മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ആകുമ്പം കൂടുതൽ ഹോർമോൺ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗ് സാമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കാതെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്ന യൂറിൻ സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഇനി റിസൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പാക്കറ്റിൽ എത്ര മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ റിസൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ടൈമിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റിസൾട്ട് മാത്രമേ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആളുകൾക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓരോ ഡിവൈസ് ഓരോ രീതിയിലാണ് ചില ഡിവൈസിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈമിലുള്ള റിസൾട്ട്സ് ഒന്നും ഇൻവാലിഡാണ് പിന്നെ വാലിഡായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റൂല ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു കാർഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസിക്കുള്ള ചാൻസസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ട്വിൻ പ്രഗ്നൻസി കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതൊരു സ്കാനിങ്ങിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് ടെസ്റ്റിലൂടെ ഒന്നും കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചാൻസസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാർഡ് ടെസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കട്ട് ട്ട് ലൈനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ പീരിയഡ്സിൻ്റെ